capítulo 17. El insecto camuflado. Rose estaba hecha un desastre. Se acostó debajo del árbol, cubierta por un montón de ramas rotas, piñas y agujas. Todavía no se quitaba la resina del cuerpo. Y además estaban los excrementos del ave. Estaba a punto de levantarse y hacerse una limpieza rigorosa cuando notó una ramita peculiar. La ramita se movía, se arrastraba a lo largo de una de las que estaban rotas en el suelo. Con un toque suave, la robot recogió la ramita. Hola, insecto palo. Mi nombre es Rose. Estás muy bien cam camuflado. El cuerpo del insecto palo era largo y delgado. Tenía la misma forma y los mismos colores en marcas que, uh, que una ramita real. Pero si lo ves deteni detenidamente, podrás ver dos ojos diminutos y dos antenas finas. El insecto no emitió sonido alguno y se quedó completamente quieto, tan inmóvil como la robot. Los dos se quedaron quietos y se miraron en silencio durante un rato. Gracias, insecto palo, dijo Rose mientras lo colocaba de nuevo donde lo había encontrado. Me has enseñado una lección importante. Puedo ver cómo el camuflaje te ayuda a sobrevivir. Quizá podría ayudarme también a mí. Capítulo 18 La robot camuflada ¿Cómo sabes, lector? A Rose siempre le había gustado estar lo más limpia posible. Pero su deseo de mantenerse con vida era más fuerte que su deseo de mantenerse limpia. Y nuestra robot decidió que ya era hora de ensuciarse. Iba a camuflarse. La idea se le había dado el insecto palo. Pero rápidamente se dio cuenta de que era imposible que se camu camuflara como una ramita. No, debe no debería mezclarse con el pasaje. Comenzó untándose gruesas capas de lodo en todo el cuerpo. Luego arrancó el el hechos y hierbas del suelo y hundió las raíces en su nueva capa de barro. Se colocó coloridas flores alrededor del rostro para disfrazar sus ojos brillantes, y cualquier espacio desnudo lo cubrió con hojas de árboles y tiras de musgo. Nuestra robot ahora parecía un gran manojo de plantas caminando por el bosque. Esperó que es oscuri, oscureciera y luego se dirigió al centro de un claro. Se acurrió, acurrucó entre unas rocas y se convirtió en parte del pasaje. Unas horas más tarde, el cielo se eliminó. La niebla se levantó, los animales nocturnas se escabullaron a casa y los animales diurnos comenzaron a moverse. Fue una mañana ordinaria en la isla. Sin embargo, había un nuevo monojo de plantas en el claro de bosque. Solo las abejas lo habían notado zumbabando a su alrededor, completamente ignorantes de que la robot se acutaba de abajo. Y entonces Rose per permanecía allí sentada, 
y la vista, pero completamente invisible. Y observó la naturaleza a su, a su alrededor. Vio las flores girar lentamente hacia el sol. Escuchó a los roedores arrastrarse entre la maleza. Olió el aire húmedo, perfumado a pino. Sintió a los gusanos serpenteando contra sus costadas lodosos. Una semana más tarde, el monojo de plantas había desaparecido, pero había una nueva mata de algas de en la orilla. Una semana después, ya no estaban las algas, pero había una nueva zarza en la montaña. Luego hubo un nuevo tronca en la orilla del río y después una nueva roca en el bosque. Capítulo 19. Las observaciones. Las nubes se movían rápido por el cielo. Las arañas tejían intricadas redes. Las vallas invitaban a las bocas abrientas. Los zorros acechaban a las liebres. Los hongos se, levanta, se levantaban sobre la hojarasca. Las tortugas se hundían en, las, en los estanques. El musgo se esparcía por las raíces de los árboles. Los buitres merodeaban alrededor de los cadáveres. Las olas del océano golpeaban contra la costa. Los renacuajos se convirtieron en ranas. Las orugas en mariposas. Una robot camiflada lo observó todo.